നമസ്കാരം ഓ മൈ ഗോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഈ വേഷം വിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് സിനിമ സീരിയൽ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിലങ്ക എന്നൊരു ഗസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതെ 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 അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്നൊരു പ്രോഗ്രാമത്തിന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആൻകറായിട്ട് നീക്കണം അതെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ചിലങ്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിനയൻ സാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ലിറ്റിൽ സൂപ്പർമാൻ എന്ന സിനിമയിലെ ചിലങ്ക എന്ന കഥാപാത്രമായിട്ട് വന്നു അവിടെ നിന്നും നേരെ തമിഴ് സിനിമയിലേക്ക് ചേക്കേറി അവിടെ നിന്നും ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബ സദസ്സിൽ പ്രിയങ്കരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലങ്കയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ എന്താണ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ കെണിയിൽ ചിലങ്ക പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ഒന്നും ആങ്കർ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ ഇപ്പം ഒരു ഫിലിം രംഗത്തുള്ള ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇപ്പം ബിസിനസ് രംഗത്തുള്ള ആൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്ന് വേറൊരു വേർഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേങ്ങര ഇലക്ഷന് ഇപ്പം ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം വന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം അപ്പോൾ അപ്പോൾ പുള്ളി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ചാനൽസിന് ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരാളിനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ വീരയ്യ പട്ടാളി എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് അറിയാം കുറച്ച് നാഷണൽ ചാനലിലൊക്കെ എപ്പോഴും പുള്ളിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പുള്ളിയുടെ ഒരു ബയോഗ്രഫി കൂടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് മുതല് നമ്മ പാർട്ടി ഇരിക്കുന്ന പത്ത് പിടി തെറിയ വേണ്ടാമ കൊഞ്ച ആൾക്കാരുടെ ലവർ നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനാല് ഇത് ഒരു ഇതില് നമ്മ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു മെമ്പർ ഇരിക്ക് രാജ്യസഭ കേരളത്തിലെയാ അതാ തമിഴ്നാട് കേരള ഇപ്പൊ എന്നാ ചോദിക്കാ പറയ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ നൂറ് കൊഞ്ചം പ്രശ്നം അല്ലെ എന്ത് കാര്യം പറയുമ്പോഴും നൂറുക്ക് കൊഞ്ചം പ്രശ്നം ശരിക്കാത് അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അപ്പൊ ഇന്തെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലേക്ക് കാണിക്കുമോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പൊതുപ്രവർത്തകനും 
ਯਾਰ ਨੋ ਸੌਰੀ 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 ਮੈਂ ਤੇ ਬੜ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੇ ਪੋਦੂ ਪ੍ਰਵਰਤਨੰ ਅਨਾਯ ਵੀਰਪੀ ਪਟ ਵੀਰਪ ਪਟਾਲੀ ਸਾਰ ਆਣ ਨਮਲੋ ਨਮਲੋ ਅਪ ਇੰਨ ਉਹਲਾਦ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ ਪਟਾਲ ਅਲੇ ਪਟਾਲ ਅਲੇ ਬੋਲੀ ਸੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੇ ਪੋਦੂ ਪ੍ਰਵਰਤਨਾਯ ਵੀਰਪੀ ਵੀਰਪ ਪਟਾਲੀ ਸਾਰ ਆਣ ਇੰਨਤੇ ਨਮਲੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਲੇ ਆਦਿਦੀ അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സർ സ്വാഗതം നമസ്കാരം നന്നി എന്നെ പറ്റി പറയുന്നില്ല പറയൂ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒപ്പം തന്നെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചാർജ് വഹിക്കുന്ന ശ്രീ വേലിച്ചാമി ആണ് സാറിനെയും ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ വേങ്ങടയിലെ ഈ പ്രജനത്തിന് വന്നതിനെ കുറിച്ച് സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെ പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തിരിയുമാ എങ്ങനെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യത എന്താണെന്ന് തിരിയുമാ ഇല്ല തിരിയാതാ എന്ത് റിസ്ക് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിയുമാ ரொம்ப കഷ്ടം അത് വലിയ റിസ്ക് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കേരളത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ പാർട്ടിക്കാർക്ക് ആരൊക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആവണം അങ്ങ അടിയും വഴക്കും ആട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങ ഇരുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കൊണ്ട് മത്സരത്തിനെ നിർത്തി അല്ലേ ആ ഇതിപ്പോ 10 പേര് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന നമ്മളെ ഇങ്ങ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടി എന്ന് ഇവരെല്ലാം അറിയണം തെരിയണം എല്ലാവർക്കും തെരിയ വേണം ബിപികെ എന്ന പാർട്ടി ശക്തമായ പാർട്ടിയാക്ക് ഇന്ത ബിപികെ ഇൽ ഇപ്പോ എത്ര പേര് ഇർക്ക് ഇപ്പോ ഇപ്പോ 16 പേര് ഇർക്ക് 16 16 സാറിന് കൊച്ചിലേക്കെ കുറേ കൊച്ചിയില് കൊച്ചിയില്ല കൊച്ചിയില 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 കുഞ്ചിലെ കുഞ്ചിയിലെ അല്ലേ சின்ன வயசுல ஆ അപ്പൊ അമ്മ വന്ന് മലയാളി അപ്പൊ വന്ന് തമിഴ്നാട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു പതിനെട്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സില് സാറ് അന്ന വന്ന് ബി പി കെ തുടങ്ങുമ്പോ ഞാൻ അന്ത ടൈമില് ഞാൻ ഉണ്ട് വളം കയ്യാപ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നതില് ഇന്ന് പതിനാറ് പേരെ ആക്കിയത് ഇവനാണ് അങ്ങയിരുന്ന് അന്ത് അവർ പിരിഞ്ഞു പോയി പിരിഞ്ഞു പോയല്ല നീ അന്തക്കല്ല നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചൊല്ലി അണ്ണനെ എന്നെ പിരിച്ച് ഇല്ല ഞാൻ സ്വന്നത് ഒന്ന് ഒന്നും മട്ടുണ്ട കാരണം തമിഴ്നാട് മാതിരി നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ആക്കണം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ഭരണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം ഫ്രീയാ കൊടുക്കും അറിവി ഫ്രീയാ കൊടുക്കും വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും റെഫ്രിജറേറ്റർ ടിവി ലാപ്ടോപ്പ് എല്ലാമേ ഞങ്ങൾ ഫ്രീയാ കൊടുക്കും അത് ഞങ്ങളെ അജണ്ട ആക്കണം ഒരു കാര്യം അറിയാതെ ഒരാളെ വിളിച്ച് സാറിന് ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ സാറിന് പറയാനുള്ളത് അത് ചൊല്ലുമ്പോ എനിക്ക് അപ്പ ജംബുലിംഗം ജംബുലിംഗം അപ്പ ഒക്കെ പേര് അപ്പ പനയിലെ കള്ള് സത്ത് പനയിലെ ഇങ്ക പന ഇല്ല ഇങ്ക തെങ്ക തെങ്ക് ഉണ്ട് പന ഉണ്ട് പനയിലെ കള്ള് സത്തായിരുന്നു അപ്പൻ അമ്മ വല്ലി വീട്ടിലെ അമ്മ രാവിലെ കുറച്ച് പളങ്കഞ്ചി പളങ്കഞ്ചി പോലെ പളങ്കഞ്ചി രാത്രിയുള്ള കിളങ്കും കഞ്ചിയും കൊഞ്ച മുളകും മീൻകറി എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഒരു കിളത്തിനകത്ത് ഒഴിച്ച് വെക്കും പിറ്റേ ദിവസം അപ്പൊ പോകുമ്പോ കൊടുക്കും രാവിലെ കളിക്കാൻ കൊടുക്കും പിന്നെ പാത്രത്തിൽ കൊടുക്കും അന്ത കാലത്തിലെ ജീവൻ ടോൺ മനസ്സിലാമാ ഒരു ദിവസം അപ്പ പനയിലെ മോളിൽ നിന്ന് കീഴിലിറങ്ങുമ്പോൾ കൈ വിട്ടുകൊടുത്ത് താളെ വന്ന് മലം ധരിച്ച് വീണ് 
சிரிக்கா செல்ல இல்லை உனக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு எந்த என்ன சொன்னா உனக்கு இந்த மாதிரி சிரியா வர அது ரொம்ப சங்கடத்தோட ஆனு அடையும் பறந்தது நீங்க சிரிக்கிறது காரணம் ஒரு தவசம் சத்து எடுக்கிற அப்பே கண்டு அண்ணு முள்ளு புள்ளிக்கு நூறோ இது அப்ப அப்ப அது கழிஞ்சு எல்லாவா மனுஷனாக்கும் <laughs> 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 மோஷனம் நடத்திட்டு ஹோமில் கடந்துட்டு அவசம் ஒண்ணு ஆலோசிக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ஒரு கூட்ட கொலபாதகம் நடத்தி சார் ബംഗ്ലാ സർക്കാർ പിടിട്ട പുള്ളിയാട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് എട്ട് വർഷത്തോളം ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചു ഈ ഒരു ജീവിതത്തിനെക്കുറിച്ച് സാറിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് നീ എന്താ വാരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അല്ലേ പിടിട്ട പുള്ളിന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരെ ഞാൻ പിടിട്ട പുള്ളിയാ സ്വയം കീഴണിക്കല്ലോ അത് കൂട്ടക്കുള ആ കൂട്ടക്കുളയിൽ അണ്ണൻ പങ്കില്ല ഞാൻ ഒരു വണ്ടി റോഡേ ഓടിച്ചു പോയപ്പോൾ பதினாறு பேர் எடுத்து சாடி என்ன வண்டி பிடிச்சு நிறுத்த நோக்கி கேறி இறங்கி போச்சு நான் செய்தது தெட்டா பிரேக் சவுட்டி கிட்டில பிரேக் சவுட்டி கிட்டில தெரியும் உங்களுக்கு சும்மா பிடிக்கட்டா புள்ளி கடிக்கட்டா புள்ளினு பர்ஞ்சா போடியோ இங்க இந்த क्वेश्चन இந்த மாதிரி क्वेश्चन தான் என்ன கேட்ட சோதிக்கற ஒரு வண்டி நல்ல ஸ்பீடுல போகும்போது ஒரு அஞ்சு பேர் சாடியா பிடிச்சு சவுட்டியா நிக்கல நெட்லயே கிடக்கும் நெட்லயே கிடக்கும் பல்லது கிடக்கும் இது என்ன क्वेश्चन இது கூகுள்ல கிடக்கும் கூகுள்ல கிடக்கும் கூகுள்ல சோதிக்கணும் நங்கர்த்து சோதிக்கிறது அது கூகுள்ல எடுத்து சோதிக்கணும் இது வந்து சரியல்ல இது வந்து சரியல்ல சரியல்ல சாரி எனக்கு சோதி அடுத்து சோதி அம்மா அச்சரும் காட்டில் உபேட்சிச்ச ஒரு குட்டியான சார் இப்ப சார்னே என்ன அதினே குறிச்ச கூடுதலாயிட்டு പറയാൻ உள்ளது அம்மா அச்சனும் என்ன உபேட்சிச்சு போய் ஆனா அப்படியா நான் சொல்லல உனக்கிட்ட நான் சொன்னாச்சா நான் உனக்கிட்ட சொன்னாச்சாடி சொன்னாச்சா என்ன அம்மா அச்சன உபசி அம்மா அச்சன அம்மா அப்பா பறக்க மோடி இந்த தாளை வேணும் ஜீவிதத்துல ஒட்டப்பட்டு போயது கொண்டானோ சார்ன இது போல ஒரு பிரச்சனக்காரன் ஆக்கியது நானா பிரச்சனக்காரன் நீ சொல்ல நீ நான் சொல்ல நீ இப்போ ஜீவிக்கிறது உனக்கு அப்பா அம்மா எல்லாம் கொண்டு தந்து நீ ஜீவிக்க எனக்கு அறிவு இல்லையா அங்கே உள்ள ஒரு ஆளு பிரசக்காரன் விளிக்குமோ விளிக்கும் நீ எனக்கு கூட்ட கொஸ்டின் சொல்லி நான் சோதிக்க கொஸ்டின் ஆன்சர் பரை விளிக்குமா விளிக்காதா சொல்லு எனக்கு தெரியும் எந்த உம்மை நீ சோதிக்கிறது நீயா நீ சோதிக்கும்போ எனக்கு கேட்டு சோதிக்கிறது கொஸ்டின் சரியா திட்டம் நீ பாக்கணும் சார் ஒளிவி கழிஞ்ச காலங்கள் நிரவதி குடும்பங்களை சம்ரட்சிச்சிட்டுண்டு அதனோடப்ப நிரவதி குடும்பங்களில் நிரவதி குடும்பங்களை நசிப்பிக்கவும் செய்திட்டுண்டு இது கேட்ட காரியங்களா അല്ല ഒരുപാട് കുടം ഇപ്പോ ചൊല്ല് കേക്കട്ട് മാ ചൊല്ല് കേൾക്ക രീതിയിൽ ചൊല്ല് ചൊല്ല് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ സർ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ നശിപ്പിച്ച് എങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു എത്രി നശിപ്പിച്ചു ചൊല്ലടി നീ ചൊല്ല് ഞാൻ നശിപ്പിച്ച് നീ കണ്ടാ நீ மறுபூர் என்ன வந்த சமயம் தொட்டு வந்த நான் பர்னல அவர் பர்னல நீ என்ன பர்னல நீ எனக்கு பின்ன என்ன இந்த மாதிரி क्वेश्चन ചോദിക്കே உனக்கு நியாயம் வேண்டாம் சொல்லலையா இந்த மாதிரி क्वेश्चन ചോദിക്കல என்ன 
நான் சோதிக்க மாட்டேன் நான் சொல்ல நான் சொல்ல நீ சொல்லு இதெல்லாம் கூட டிவி போடா எனக்க எலெக்ஷன் எனக்க பாவி என்ன ஆகும் நாங்கள் தோட்டால் விடல ஒரு ஆள் நே விடல நாங்கள் போட்டு ஓகே பாடுடி தெரிஞ்சாவது கொல்சாவது அலே மணியாவது மன்னிப்பு கேட்கணும் கேட்டு தான் ஆகணும் இறிய விட எடிக்க போ நீ வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் போடா இது ஒரு கலந்து இல்ல இங்க வந்த கொஞ்சம் கூடடா டேய் வேண்டாம் இப்ப வேண்டாம் இறியா விட இங்க இரு எங்க போகுது வெள்ளம் <laughs> தெரியும் <laughs> 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 ஒளிவி கழிஞ்ச சமயங்களில் சார் ஒருபாட் குடும்பங்களை சம்ரட்சிச்சிட்டும் உண்டு ஒருபாட் குடும்பங்களை நசிப்பிச்சிட்டும் உண்டு அது மீடியாஸிலும் உண்டு அல്ലാதൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ സത്യാവസ്ഥ എന്ന നിനക്ക് കൊഞ്ചു കൊഞ്ചു മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിച്ചു വീണ്ടും നീ അത് എനിക്ക് എടുക്കാ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കേ മണപ്പൂർവ മണപ്പൂർവ നീ ചോദിക്കേ ആ മാമ ആണടി നീ എന്നാ അതെന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേ എന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേ അവര് പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് ഒരു ചോദിക്ക നിനക്ക് ഒരു ചോദിക്കല്ല ഞാൻ ചൊന്നാനാ ദന്നെ ഇത് ദന്നെ പ്രകസനമായി അല്ല പൂട്ട് വെക്കടാ உனக்கிட்ட நான் சொல்ல நீ ஆதி ஜோசி கொஞ்சம் ரோங் அ வீண்டும் நீ சோதிக்கிறது எது எந்த எந்த தைரியத்துல நீ சோதிச்ச ஞானட்டி விஷயம் இல்ல அவர் പറഞ്ഞു நான் சோதிச்ச அவர் പറഞ്ഞു எல்லாம் நீ சோதிக்குமா ஏ அவர் வேற ஒண்ணும் പറഞ്ഞ இல்ல இது ஓ மை காட் ஷூட் ஆன ஒண்ணும் പറഞ്ഞ இல்ல Black and white Black and white க்கு வரதா இது ஓ மை காட் னு சொன்ன ஒரு காமெடி புரோகிராம் ஆ நான் கூடல ஐடு ரியாக்ட் பண்ண அந்த காரிய ഇന്നത്തെ ഓ മൈ ഗോഡിൽ നമുക്ക് അതിഥിയായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ചെലങ്ക ഫിലിം സ്റ്റാറാണ് ഞങ്ങൾ ഇവരോട് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്നൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതായത് പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത രണ്ട് ടീമുകൾ അതായത് ഒരു സൈഡ് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണെങ്കിൽ മറു സൈഡ് സിനിമാ താരങ്ങളോ മറ്റു ആരെങ്കിലും ആണ് സീരിയൽ താരങ്ങളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് വിളിച്ചതല്ലേ അതെ അതെ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇതൊരു കോമ്പയറിങ്ങിനുള്ള തുടക്കമാണ് ഒരു എനിക്ക് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനെ ആണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഔട്ട് ലൈൻ തന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്നെ വരട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കുറെ ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കരയരുത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്ന് ഒരു ചിരി കൊടുക്കയാണ് അല്ലേ അല്ല ഇനിയിപ്പം ആൻകറിങ് വിളിച്ചാൽ പോവാലോ അപ്പൊ സിനിമയായി സീരിയലായി ഇനി ആൻകറിങ് പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ളവര് പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിർബന്ധം ശരി ശരി ഇങ്ങനെയുള്ള ആൻകറിങ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പണിയെന്നായിരുന്നു അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ സീരിയൽ കുടുംബത്തിലെ കുറച്ച് അംഗങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് പണി തന്നേക്കുന്നത് ചിരങ്കെ കേട്ടോ ചിരങ്കെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തന്നെ അവരുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരമാണ് എന്തായാലും കാമുതി ടി വിയുടെ വകയായിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇന്ന് സഹകരിച്ച ഒന്ന് ബിനു തിരുവട്ടാർ പിന്നെ രജിത്ത് നിങ്ങൾക്കും നന്ദിയുണ്ട് സമ്മാനം അവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുക മഹിമ ജ്വല്ലറി ആൻഡ് ഡയമണ്ട് കളക്ഷൻസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം വിസ്മയ കളക്ഷൻസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം ക്ലാസിക് മെൻസ് വെയർ അങ്കമാലി ആൻഡ് ആലിവ് നൽകുന്ന സമ്മാനം ഫോർ വിഷ് മാട്രസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം വൈവിധ്യ ബ്യൂട്ടി വെയർ നൽകുന്ന സമ്മാനം കെനഡി ടെക്സ് വേൾഡ് കോലഞ്ചേരി നൽകുന്ന സമ്മാനം പെറ്റൽസ് ലേഡീസ് കളക്ഷൻസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം